Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. We will discuss the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, we will discuss the Hindu analysis and the editorial. We will discuss the Hindu important articles in the editorial. So, the first article is the India climbs 8 pushes to 127 in Global Gender Index, says World Economical Forum Report. So, the first article is the Jagatika Linga Beda Report. अदरोल नोटरी के एक्स्ट्रा नई पोजीशन ही बंदी दिया पन्द्रे नूरा इप्पत तेरे नई पोजीशन ही बंदी दिया अंदरे ये नहीं द जेंडर पैरिटे नहीं रहता इगा जेंडर डिस्पैरिटे अंदरे लिंगा तारतम में एन मार्टियो ला अधिक नाम एन तक करी थी अंदरे डिस्पैरिटे अंदर करी थी भी सोड़े डिस्पैरिटे अंदर एक गंडो हिन्नों अंतरे बेदा बाबा मार्ग देखना नवेन अंतर करी थी अंदर डिस्पैरिटे अंदर करी थी वे एक बंदरे देना पंद्रे जेंडर पैरिटी इंडेक्स अंतरे अंदर ना वो हिन्नो गंडने एस्टो समाना आगे नोटिव आवधे बेदा बाबा इल्दे ना देखे जेंडर पैरिटी पैरिटी � World Economic Forum अथ्वा विश्व आर्थिक वेधिक्य अन्त एन करती वोला आवर इदन रिलीज माड़ी दरे The country has improved 1.4% points from 2022 figures सो नोटरी देश दले एन आगी देंदरे 2.42 खोल सुदरे 1.4% points जास्ते आगी दे Marking a partial recovery towards 2022 It's 2020 parity level अंदर 2.42 लेन लेवल इतला बिपर कोरोन एन लेवल इतला � it has closed 64.3 of overall gender gap but had reached only 36.7 parity in economical participation report says. And this is the report that we have to consider in the overall consideration. We have to consider the overall consideration in the overall consideration. We have to consider the 64.3 percentage. And then we have to consider the economical participation. And then we have to consider the overall consideration in the overall consideration. अधु केवल एना गिरत्त हुँदरे 36.8 परसेंटेज के बरत्ते इल्ली नोड़रे लिंग बेद बावे एने देंदरे जास्ती दे ओराल कंसेटर माड़ देगा 64.3 परसेंट एना पंदरे नाव लिंग बेद बावन माड़ला आधरे आर्थिक चेट्वटिके बंदागा � जेंडर गैप इंडेक्स अथवा जेंडर गैप रिपोर्ट अलेन नोटरी एक्स्ट्र स्थान वाला जास्ती मार्क पंडित देंद्रे एंटर स्थान वाला जास्ती मार्क पंडित है नूरा नलवा तारु कंट्री कड़ा लेके आना पंद्रे नम्बर पोजीशन सस्ती देंद्रे नूरा इप्पतेर ने पोजीशन सिदे सोटरी इंडिया इगर रैंक मंद्रे एरिट्सार इधर ना वो नोटिस रहना पंद्रह एरेट्स आउट दिपत के एन लेवल इतना आर लेवल के नवेन पंद्रह का पार्शियली रिकवर आगे दिवंद्रे कंप्लीट रिकवर आगे ला बदला कि पार्शियली रिकवर है आगे दिवे और अलग नोटिस रहना पंद्रह इंडिया द जेंडर गैप पे इंडेक्स है निदला देना पंद्रह मोहत नालक पॉइंट मोर उड़ी देना पंद्रे आर्बत मोर परसेंट अस्तु कुड़ा इन्हु कुड़ा लिंगा बेद बाव ते नली मार्ट तरे इधर जोतेक नोटरी ये वंदु आह ये न जेंडर गैप पना तकित कुण्डी तरे इधर केवल आर्थिक तेर बदु ओवरल मात्रा तकित कुण्डी ला बेरे बेरे सेक्टर सालो कुड़ा तकुण्डी तरे इंक्लूडिंग एजुकेशन सेक्टर कुड़ा अमेल नोटर ई वन दो रैंक ई वन दो इंडेक्स है नी दिला इधो पाकिस्तान के स्ट्रांग करना कोटी दिया पन्द्रे आ ई वन दो जेंडर गैप रिपोर्टल नोटर नूरा नलोत तेरने स्थानों ना कोटरे नूर नलोत आल रही नूर नलोत तेरने स्थानों ना कोटी दे बांग्लादेश के कई वत्रमत ने स्थानों ना चाइना के आइलैंड कंट्री माता है कंदर नोटरी आइलैंड के ना पंद्रे हदनाल को सतत हदनाल को वर्षनों कोड़े ना पंद्रे टॉप ऑन पोजीशंस पंदे थे याव दरली जेंडर गैप पड़ोग नोटरी अदर टॉप ऑन पोजीशंस पंदे थे जो तक ये ना पंद्रे अली जेंडर गैप ऐस्टे थे अंदरे 90 परसेंट अंदरे अली 25 परसेंट इधर � बार तो दले नोटरी इतारत में नहीं दला इधर केवल आ ये न पंद्रह शिक्षण दले मात्रा ला बदला के न अंदर इतारत में आउटर ले करना तंदरे नहीं है 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡೆಗಣನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ್ ಸರಿ ಇದೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕಂಪೆರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಮನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂ ಪಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಎಂ ಪಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂ ಪಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ದೇಶಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋಲ್ಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಳಿತೀವಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೋಲಿವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈ ಐವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಸ್ಮೃತಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಮೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಈ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಜನೇವಾಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ದಾಗ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನ್ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭೇದ ಭಾವ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಷನ್ಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಭೇದ ಭಾವತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾ
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಫಜಾಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫಜಾಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಸಿರು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಂಡವಾಳನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನ ಈ ಒಂದು ಹೊಗೆಯನ್ನ ಹೊರಸಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆರಿಕ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹಣವನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಟೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಟೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡದೆ ಹೊರತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವೇನು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಬಡತನ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸೋದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಸಿರು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರೇಷಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೋನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಜರ್
ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಜಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನಿದೆ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಜಿ ಕ್ಯೂ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ದಾಟಿ ಹೋಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನಿದೆ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳೇನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನು ಆದ್ಯತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟ ಹಣ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಈ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಫೇಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಜಿ ಕ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಇಸಿಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ
ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಬೇಕು ಈಗಿರುವಂತ ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಗಂಟ್ಲೆ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಾಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಜಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಬಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೋಡ್ರಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಲೋನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏಟ್ ಅಟ್ ಸಿಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಿಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಈಗ ಏನು ದುಬೈಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಡೆಯನ್ನ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶಗಳು ಏನಾಗ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ
ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮನೇಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕಾಳ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರೋ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿಸ್ ನ ತಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಂ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಬೆಳೆತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತನ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹರಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ದೂರ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಾಗು ಸಾವಾಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಬ್ ಹೋಯ್ತು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಈ ತರದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರುತನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಇವ್ನು ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಇವ್ನಿಗೇನು ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ತರದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ರೋಲ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಡ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಉಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಮನ್ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ ಏನೇ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆನೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಈ ತರನಾದಂತ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಣ್ಣಲ್ತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ಗೇವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ರಗ್ ಅಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನೋ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಗಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ಗೀವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳಜಿ ಕೊಡೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೌನ್ಸ
ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಇಲ್ನೆಷನ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಕೋ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಿರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡೋದು ಸೈಕೋ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಾ ಹೇಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೀರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಫೀರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈ ಸೈಕ್ಲೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ರೀಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಕೋ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ ಗೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಟ್ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಎಂತ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇರ್ ಗಿವರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಲ್ ಆದಂತ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಭಾರತವನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸುವಂತ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಕೋಸ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಇದಾರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಸೈಕೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ
ವೈಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವು ಏನ್ ಮಾಡಿದವು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಯಾರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಳಿಲಿ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಳಿಲಿ ಸೇವೆ ಆಗಬಾರದು ಬದಲಾಗದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕವರೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸೈಜ್ ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜೀವ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಬದುಕ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಕ್ರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ನ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವಸ್ಥರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಲರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋರಿ ಈ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಗಳನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳು ಆರಾಮ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 